，哎，哎，嘿，嘿，嘿，啊，到这儿，哎，啊，这宋家财大气粗的，跟朝廷又有关系，跟咱大掌柜子还有过节了。我总觉得这出谷来啊，是他给咱下的套。你怎么那么麻烦啊？啊，你要是担心啊，自己看看去。走，我还是得看看。要是这样的话，王爷和官府的开销就都压在了我们牧民的身上了，这样我们牧民的负担就重了。呃，官家的事情好了，牧民怎么办呢？大人啊，您此言差矣。自古以来，草原上官府的费用都是由各旗的百姓承担的，并不是我现在才加上去的嘛。况且我这么做，也是为诸位大人、王爷、扎萨克们办起事来更方便，并没有加重百姓负担之苦啊。就是啊，官家的费用本来就是从税银里来的，那税银是从哪里来的？不就是以牧民的牛马羊交纳的吗？支差放贷，让我们再也不用为银子的事发愁了。我说，啊，这个主意好，塞。数丈并一丈，收之便宜。我跟圣德玉座，哎，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，会大把大把的花银子，那我们牧民的负担不就更重了吗？什么来的容易不容易的？我说土木勒讨好，你想的太多了吧？这明明是件好事儿，你咋非要搞得那么麻烦？啊？是啊，是啊，是啊，这么麻烦。再说，你不愿意做支差放贷就算了，你管别人做什么？对呀，对呀，对呀，你管别人做，你算说对了。还放贷的事，我坚决不干。哎哎哎，曹操胜了这次，你想这么远，谁也推不进。这事我定了，定了，找马。我定了，定了。肃静，肃静。孙大掌柜，你还有什么要说的吗？王大掌柜，该你了。啊。各位王爷，这草原上的赊账买卖呢，是我大圣奎第一家开始做的。这么多年下来，各位也是我大圣奎的老相遇了。不用我多说，你们都知道。我大圣奎呢，最熟悉幕户需要什么东西。我大圣奎也知道，每一个蒙古包每一年能卖出多少牛和羊。我大圣奎的货也是最便宜的，哼，还有我们的三七茶。和那个祥云薛，都是有口皆碑。王掌柜，我只想问一句：支差放贷，你们大圣奎能做得了吗？支差放贷，我大圣奎不感兴趣。什么有兴趣没兴趣的？没有这个实力，你就不要在这儿瞎说别的。阿拉木苏王爷，这一个商家的实力不是体现在这儿的。常言说得好啊，隔行不取利。这支差放贷是钱庄的买卖，我大圣奎不能做，所以我只能说不感兴趣。嗯、哎，说的有道理，道理，道理，道理。各位王爷想想，这赊账买卖和支差放贷是两条道上跑的车呀。没关系，如果你们想做支差放贷呢，可以和孙家做，跟我大圣奎，咱们只做赊账买卖，牧民和你们都会得到好处。你们好好想想。哎，说的有道理啊，说的有道理，有道理，王掌柜，你想的也真是周到啊。刚才你也听到了吧？吐古拉大会其中的一条，便是每个旗只能同一家商号签订合约。也就是说，只有跟我孙家签订合约买卖的旗，
我孙家才会为他提供支差放贷，供给其银两。哎，看来孙家……哎呀，对，哎呀，这么说来，要想跟孙家借钱，就必须让本王辖区里的牧民跟圣德玉做赊账买卖。对，这有啥不行？反正牧民需要的东西，孙家也有。咱们跟谁做不一样？孙家能借银子给我们，别的商号不能，咱们凭什么不跟孙家做、啊？对呀、啊，对，就是啊，对呀、啊，对、啊。哎，我不管孙文局，什么支差放贷那些个事儿，我们扎克亲戚只和大圣魁做。土木勒唐浩大人，跟哪个齐做是你自己决定的。孙某概不干涉。哎，你们垫支的银子是几分利呀、啊？嗯，赊账也好，支差也罢，说白了都是放贷嘛。本朝的律律早有规定，这放贷的月息不得超过三分。至于草原上的月息，当由楚古拉大会公议做出决定，孙某自当遵守。大家不必公议。朝廷已经决定，在外放贷风险很大，一律按月息三分。既然价格一样，利息一样，货物也差不多，那还不如跟皇上做。对，怎么说皇上也是财大气粗，不至于断了供应。我也跟孙家做，我跟孙家圣德玉做，我也跟圣德玉做。看来我也跟圣德玉做。圣德玉，我看这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这怎么动静了又？就是，你大圣魁怕甚？没了别人，还能没了你们？那要是三年到期了，还不齐咋办？还不齐啊？那就啥时候还齐啥时候算呗。利息怎么算？老规矩，按最初借贷的本金计算。一本，马大人，一本一利，一本一利。各位，凡是通过大圣魁做的，利息都按一本一利来算。一会儿一个支差放贷，一会儿一个一本一利，这都都是些啥东西了？这是，就是啊，啊，应该说的明白点儿。王掌柜啊，你给大家解释一下，这何为一本一利啊？好啊。同我们大圣魁做的，月息计三分，三年的利息我们只收你三十三个月的，只要还够了利息，不再追加，只还本金就可以了。这样算起来，你们的利息最多也就是本金的九成，这就是我的一本一利。我再说的明白点吧，比如你从我大圣魁赊了一百两银子的货，呃，要是跟孙家做呢，按照他的利息就是。只要你本金还不清的话，就要不断的付给利息。如果十年还不清，你要付给孙家三百六十两的利息。而我大圣魁呢，赊一百两银子的货，还利息，只按三十三个月来还，也就是九十九两。从这个九十九两以后，就不用再加利息。那我要是一百年还不上呢？就是啊，要是一百年还不上呢？算上本金，只还一百九十九两。哦，还一百九十九两。哦、啊，我弄明白了，无论借多久，只还一百两本金，九十九两利息。哎，这个主意好，一本一利，塞塞、啊嗯嗯嗯，哎，好，塞，一本一利好，哎，这个一本一利，好啊，这个主意好，哎，这个主意好。二哥，还是你脑子灵啊！坐下，坐下。爸，好啊，这个好啊。哎呀，一本一利好啊。王掌柜，啊，这一本一利好是好，但以前从来没有人做过。你们大圣魁保证能做到？八大人，保证一定能做到。不能。大人，这么大的事儿，咋不跟我们哥俩商量商量啊？二哥，回去再商量。回去就来不及了。
。俗话说得好，一次入宫门，久留拉不出啊。你今天在这定了，你想改都改不了了，老二啊！哎呀，大哥，这多好的事情！好，一本一利多好。要是一本一利的话，这木棉少交多少利钱？老三呢？你懂得个甚呢？啊，一本一利，木棉是少交了利钱，可少交谁的利啊？是咱们的。你说，咱们千里迢迢扛着担子走千里的路，跑这来干甚呢？不就是为了多挣几个银子吗？啊，是，咱的力气。哎呀，行了，你们两个回去再商量行不行啊？不行，就在这商量。老二啊，你会不会算账啊？啊，本不还完，照常激励，那是为了让借钱的人让他尽早的还银子。你倒好，来个一本一利啊，平息。你既然停了息，谁还还他钱呢？你傻呀、啊、什么你？坐下。王掌柜。这一本一利，你们到底定了没有啊？定了，没定，没定，不行。哎呀，那就是还没有定，定不定连你们自己号里都定不下来。我看你们大圣魁就别做了。哎，啊大人，啊大人，这个一本一利是大圣魁临时提出来的，这个主意对我们牧民的好处很多呀。还望八大人给他们时间长长的，让他们商量商量。是啊，商量商量，商量商量，商量商量，商量商量，商量商量，嗯，好吧，既然如此，我就给你们一天的时间回去商量。如果明天再不说出个结果来，我就取消你们大圣魁在草原上做买卖的票照。谢大人，谢大人，行吗？这一本一利，你必须得答应我，大二，我不能答应你。我要答应你，你停了息，人家就不还本了。咱们在草原上做了这么多年买卖，那蒙古人有不还本的吗？那是因为你有利压着。你知道，你搞这一本一利，得有多少人不还钱呢？老二，咱们现在可是电信干活啊！啊，你说人家还不了咱钱，别说一半人不还啊，就是有一成的人不还咱钱，咱这买卖都不好做呀。怎么可能呢？怎么？二哥。我觉得大哥说的对，一本一利太悬了，咱不比孙家，咱没那么多银子。行了，别跟我提孙家，要不是孙家搞一个什么支差放贷，我能想出一本一利来吗？还提孙家？不是，你你你，再说这事，你得跟我们俩商量商量吧，是不是？哎，就算所有人都被他拉走了，不是还有土木勒讨号军爷吗？土木勒讨号是一个旗，咱们备了十六个旗的货，他一家能吃得下吗？再说你好好算算，这一本一利是可以做的。你想啊，首先，这牧民很难说三年还不上咱们的本儿，对吧？就算真的三年还不上，就光这利息还咱们九成了吧？这九成是牛羊啊！咱把这些牛羊卖了，咱们又赚了吧？啊，有赚头，只不过赚的少一点罢了。再说了，老三，你说，你在草原上混了这么多年了，那牧民有赖账的吗？这倒没有，听见了吗？没有。他认识几个牧民？真要想赖账的话，连利息都不给你，别说本儿了。要想赖账的话，咱们这奢侈买卖能做得成吗？能吗？要不是这么多年我对牧民的了解，我能想出一本一利来吗？眼下看是吃了一点亏，但这利是长久的。你好好想想。不是老二，你除了一本一利，你就没别的办法呀？没别的办法。你，你想想，你自己看看那些王爷，一个一个的心气儿。如果咱们坚持一本一利的话，他们一定能够逼着孙家把这个支差放贷和赊账买卖分开来做。那孙家愿意做支差放贷，让他们做支差放贷去。那赊账买卖还是咱们的，以后草原上的买卖还是咱们说了算呀。行行行行，你就这张嘴，你就嘴能说，我说不过你。这样吧，今天晚上你去找段泰，只要是规划商号那些人都站在咱们这边了，咱心里就有数了。你听见没有？对了，只要有王爷和规划的众商号，这孙文曲就孤掌难鸣了。年前合作的事儿。把端泰他们给得罪了，找他们也没用。那我去吧。今天晚上你们俩再去找土木勒讨号军爷试试。一本一利，你可同意了？咱们就先这样吧。<笑>大先生说的对，自古买卖靠的是众人做，这草原上的买卖，他谁也不能一个人独吞。你说是吧？那是那是。段掌柜啊，去年在规划，我们大掌柜多有得罪啊，啊。其实啊，他也后悔，特意让我来问问。哎，看你说到哪儿去了。
咱们都是多年走西口的老相遇了，是吧？过去的事儿咱不提了。啊，哈哈，这个王大掌柜也是年轻气盛，办事不周全，谁没有过？是不是啊？是是是,是。哎呀，这个天色不早了，我还得找其他几个掌柜，去说说。您看，好好好，那段掌柜，几位掌柜，我先告辞了。啊，不不不不不，段掌柜，那这事儿就拜托你了。大先生，您放心。您就踏踏实实睡个好觉吧，啊，走了，不送了。哎，段掌柜，你真的要答应他的一本一利？做买卖图什么？不就图个利字吗？草原上的买卖这么辛苦，这一本一利肯定挣得少。只有王二八子这种愣头青，才想得出这种点子。那明天咱们咋办？咱不是答应孙家了吗？坐山观虎斗吧。谁让他王二八子当初那么狂炸呢？等等，再等等吧，等等吧，等。哎，啊，哎，大勇，大勇，哎，来来来来来，快坐，快坐，快快快，坐坐坐，啊，坐。大勇，见着大掌柜了吗？哎呀呀，跑还十几里路了，让喘口气了吧？哎，快快快快，给点水，给点水，吃点，吃点，来，喝口水。大勇。大掌柜就没跟你说点什么？对啊，说什么？对，说什么了？他，呃，二掌柜子，还有炯爷，去了咱还庆旗了。哎呀，不是，让你去打听消息。哎呦，我说行了，老李，您就别瞎操心了。咱们大掌柜那肯定是跟军爷去签契约了。嗯，签契约，肯定是。哎，大勇，大掌柜跟你说没说，定了多少个旗啊？嗯，马跑得飞快，没说上话。不是。哎，不，我我追着问他来嘛。啊，我说大掌柜子，说还多少个气啦？他怎么说呀？他在，他在马上在的。就这，就这，啊，就这。到底多少钱？就是啊，这什么意思？二十个七。啊，二十个，哎呀，这怎么就二十个七呀？哎，那你看呀、啊，一五，一十，嗯，十五，二十，这不二十个七吗？哎呀，哎呀，你你可真能琢磨啊！我跟你说啊，有十个七就不错了。哎，我说天不早了，哥几个啊，都洗洗睡吧。我这困了。哎，不是，郭掌柜，郭掌柜，我又困了。那要真定下二十个七。咱备的货还不够呢，是还不够，这不怕呀，咱接着备呀。这主要是买家，嘿嘿，那还愁啊？对对，都洗洗睡吧啊，睡二十个七，二十个。个。大掌柜，王二八子这招可真够狠的，王爷们都动了心，而且纷纷来找我。要把支差放贷和赊账买卖分开，而且还是一本一利呀！欢喜不抄本，王爷们能不乐意吗？可咱是干甚来了，这事儿不能让他成。哎呦，那王爷们想要，大圣魁又同意，您说，咱们咋能不让人成？哎，说白了，这王二八子就是要给王爷们送钱呢、啊。可他送的不是他自己的钱，那是大圣魁们财东的钱。正因为他送的不是自己的钱，他才破天荒的提出了这个一本一利。您是要大圣魁的财东们都来了吧？啊，都到了。听说楚国拉大会要订大盘子，连郭德义这小子都到了。好，那他们住哪儿呢？呃，住在乌利亚苏台的左号。好，大先生，你想尽一切办法。在明天早上开会之前，让大圣魁的财东们知道这个一本一利，对他们的厉害。好。
，人都到齐了。别捣乱，别捣乱，我想想，我想想。这狼虽然能吃羊，可这羊要是走对了位置，断了他的后路，这狼也照样是束手待擒。就是就是。哎，活了！李掌柜，这就叫绝路逢生。郭掌柜，你可别忘了，这狼可是有两只，您光围住一只，赢不了。哎，不是你进来，进来，啊，进来，听说了吗？啊，昨天在大掌柜子把所有女撬的，这番白爷爷，哎，说说咋回事？是这的，说说说说，所有昨天啊要整治咱大圣魁了，人家说是，人家说是只要哪个王爷跟他做买卖，哎，他就把银子借给哪个王爷啊，哎，眼看着咱的生意全被狗的抢跑了，哎呦，就在此。咱大掌柜的大喊了一声：“我们大圣魁一崩一立！”哎，就在一下子，咱买卖全抢回来了。<笑>什么？一本一利？哦，一本一利嘛。对呀、啊，一本一利。哎呦，这可真是高招啊！啊，就是月息三分，利息呀、啊、只收三十三个月，一旦还够了就停息还本，不管你借多久。利息最多只到本金的九成九，永远不会超过本金。这好，这羊就把狼给吃了，吃个屁呀、啊！蔡掌柜，这是真的啊？哎，咋咋了？不是，我说这么大的事儿，你们大掌柜的没跟你们商量就想出这高招了？哎呦，了不起了不起呀、啊！还高招呢？哼，高个球啊高！这一本一利。减少的是我们这些财东的红利，绝不能让他签这个合约。别瞎了！哎，郭掌柜，还瞎呢！郭掌柜，哎，郭掌柜是一本一利啊！上次一本一利了吗？哎，郭掌柜，哎，什么叫一本一利啊？看来呀、啊，这回兴许这羊还真能把狼给吃了。康熙爷开通边关，允许草原猛汉通商，是长治久安之计啊。牧民生计关乎北疆安定，各位大掌柜，还要顾全大局。今明两日便由各盟旗选定各自的商号。不过在这之前，我还是要问问大圣魁的王大掌柜，你们考虑的怎么样啊？八大人，一本一利。大人，一本一利，不光我们大圣魁同意，就是全规划所有的商号都同意。哎。大掌柜，是不是也同意啊？是这样吗？哎，呃，回八大人。曹队，曹队，你进去，你进去，我们是曹队嘛。曹队，听说嘛？哎，外面何人喧哗呀？禀报大人，是大圣魁的财东们，放他们进来。行。大人，呃。小的们都是大圣魁的财东，你们的大掌柜大先生不是都已经在这儿了吗？难道他们还代表不了你们这些财东的意见？啊，能是能啊，但这一本一利的事，呃，从来没跟我们说过，我们根本不知道，也不能同意呀、啊。所以我们到这儿来，请大人来给做主啊。昨日我已经给你们时限，让你们回去商量。王大掌柜，你是怎么搞的啊？难不成你是在戏弄本官？大人明鉴，这些人的确是大圣魁的财东，但是我们大圣魁有号规，一切经营由大掌柜来做主，这些财东无权干涉经营。哎，大掌柜，一本一利的事，事关财东们的重大利益啊！八大人都说你应该跟我们商量商量，可你为何一句不跟我们讲啊？对啊，我们虽然就是大圣魁的财东。啊，是我们是没权决定这经营的策略，但是我们有权罢免你。哎，就是就是，你们，你们三个瞎吵吵个事。老三，你们非得要做这一本一利是吧？啊，你们自己去做吧。我告诉你，如果咱们不做一本一利的话，大圣魁就得完蛋。哎，大掌柜子。
你要用了再一崩一裂，那俺们这些财东们就完蛋了嘛。你们现在让利，让的是我们的钱，是我们大伙儿的钱。就是啊，你要非得做这一本一利，拿你自己的银子去做。对，大正奎，你这是干什么？要吵，外头吵去。郭掌柜啊，你是咱们大总裁的明白人，你别跟这两个混蛋去。一本一利的事情，我到时候慢慢跟你解释。你们先走，好吧？先走。哎呀，不行，不行！我说，这大圣奎的本钱一半是我出的，凭什么你拿着我的钱给别人好处？我跟你说，大圣奎每年给你一百二十两工钱，难道就为了让你胳膊肘往外拐？我跟你说，我今儿你非要坚持一本一利，恐怕我们几个都不能让你再干了。就对，不能让你再干了。你们出去吵去，好不好？你出去！你要说不清楚，你们几个先生不能。你这么做，让我们出去让老朱解释，好不好？别吵了，拿我们名字。王掌柜，你们大圣魁竟敢扰乱会场秩序，啊！你先是把本官的训示视为儿戏，后又扰乱朝廷会场，这样的商号怎么能做草原上的买卖？大人，来人，在！哎，把他们统统给我赶出去！刘总，哎，哎，大人，我不做一本一利了，一本一利。怎么你又同意了？你又不同意了？我看你们大圣魁是存心给我捣乱，我要取消你们大圣魁参加出古拉会议的资格。来人，统统把他们给我轰出去！大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人完全是个不着边际的事情。王相清，我认识，是我的同乡。此人在老家就素以胡说八道而闻名，所以他提出这个一本一利啊，完全就是戏弄诸位王爷的。孙文举，你说王相清胡说八道，大人，他才是胡说八道。大人，他们达生魁的财东们已经同意一本一利了。啊，你就再给大圣魁一次机会吧，啊！图木勒讨号，你跟大圣魁是啥关系啊？啊！我看你是假公济私，你还想不想干了？哎，你若再提大圣魁，就别做扎萨哥了。我和大圣魁是什么关系？大圣魁的货物价格公道，东西又好，又提出了一本一利。对我们牧民有多大的好处啊？比他的强。你凭什么把人家赶出去啊？啊，这明摆着，惹大圣魁不能在草原上做买卖吗？我看你是贪赃枉法、伤人钱财的人。土木勒讨好，干什么？别以为你以前为朝廷立过战功就能够为所欲为。来人，把他也给我赶出去。喂，喂。怎么了，唐昊？哎，你想干什么？别忘了，你也是朝廷命官。既然是朝廷的命官，就要为百姓造福。要是不这样的话，我还要这个官干什么？给你吧。这个也给你，你。哎呦，真是，我可不是。哎。出什么事了，爷爷，我伺候他们了，我回去放羊了。啊，那我们咋办？不是您，哎，活人还能让牛憋死啊？我就不信，这么大个草原，让他孙家就能给吞掉。兄弟呀、啊，就凭你这股劲儿，大神魁垮不了。安达，以后有什么困难，到查看努尔来找我。
Ai. Ada. Bagi. Asal benda. Asal benda. Kau ah, 下面就请各位王爷和扎萨克选择各自的商号，签订合约吧。我跟圣德玉坐，我也跟圣德玉坐，我也跟着圣德玉坐，哎啊，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉坐，我跟圣德玉这边还有二十八家其他的商号，也都有各自的优势。所以这次、啊，我孙家只打算做三十六个旗的买卖，剩下还有五十个旗，请诸位王爷和其他的商家签订合约吧。哎呀，哎呀，这太好了，这太好了，哎呀，哎呀，谢谢孙大掌柜，谢谢了，老二啊。干脆，咱们回去把咱货折价，卖给那些咱们签了合约的商号吧，不至于全赔呀、啊。大哥，先别着急呢，你呀、啊，赶紧先去联系古人，看看他需要什么货。老三，去乌里亚苏台联系那些老乡语，趁着规矩没有实行，你们赶紧分头行动。我呢，回去看看那些财东啊，就这么着。哎，走吧。钱掌柜啊，嗯，加上今年新盖的三个库，和总号共八个库，现在都堆满货了。<笑>好啊，咱们有了这些货，十六个旗的赊账买卖，咱可就不愁了啊！是，<笑>新子，哎，去把咱们扁担队集合起来，等楚古拉大会议完，咱们马上就给牧民送货。您前天卸货被骆驼撞伤了，我看这次您就别去了。看你刮的，这点伤算个胜了啊！快去吧！哎，我，哎呀，哎，回来了！哎呀，各位辛苦了啊！<笑>嗯，哎。快快快，给闹点水喝。好嘞。国大财多，这回谈下了几个旗的买卖。哼。哎。哎呀。哎呀。哎呀呀呀！这都是咋了啊？都跟个双打的茄子似的。说说，几个旗的买卖？茄子贵啊，一个旗也没了。生，咱大圣魁让八大人给赶出草原了。到底咋回事？咋回事？还不是王二八子提个什么一本一立啊？那事先也不跟大伙商量商量，让孙文举那个灰锅炮钻了这么大个空子。要让我说呀，王二八子就是个愣球货，大伙跟着他干一点都不牢靠。行行行行了，昨儿你不还说王大掌柜是财神爷吗？怎么今儿就变了？那你说，咱草原买卖做不成了，咱可咋办？那我知道怎么办呢？要不，散伙算了。刘掌柜，散伙的话可不能说啊。这么些年来，咱们爬冰卧雪，流血流汗，哪个人没遭过罪？哪个人没受过苦？啊？就这么散伙？告告我，谁甘心？咱赔上命都才弄起这么个摊子来，说啥火了？反正我是不甘心。其实我更不甘心。好，只要大家伙不甘心，那就是好事情。出国拉大会不就是三年一次吗？啊，只要我们大家伙齐心协力，过了眼前这道坎儿，我相信草原上的买卖早晚有咱们大圣魁一份儿。哎，就是，还是钱掌柜说的有道理。让我看。咱们大家伙谁也别着急上火的，王大掌柜，跟大先生还有二掌柜，不是留在楚古拉再想办法。王大掌柜点子多，他肯定能找到一条道，啊，让咱们度过这道难关。不日古德家，谁专查一箱？好好好，马凳十步，我要专查。折抵羊，一百零五只。对对，干练了啊。
，那儿是私家，多两口，赔钱茶两箱，一洋一百九十五只，八私家，毛米一百斤。大掌柜，扎萨克图汗、扎哈沁、图尔扈特三个旗的货都送到了，给各王爷和扎萨克的答谢礼都送到了吗？送到了，他们都挺欢迎咱们的支差放贷，各旗都公布了朝廷的律令，严禁牧民与契约以外的商号做牛马羊买卖。好啊，哎，少宗家，嗯，我不太明白。您为什么这么着急给这三个旗送货呀？这三个旗，是当初王二八子发迹的大本营。只要咱们把这几个旗拿下，他就没有空子可钻，货也甭想卖出去一件。大先生，我不是曾经跟你说过吗？咱们第一步让王二八子把准备的十六个旗的货乖乖的给我运过来。第二步呢，我会用最低的价格收了他的货。然后，把他踢出后草地。哎，少宗家，咱既然想整垮大圣魁，那为什么要花钱收他的货呢？您可别忘了，这王相卿是靠几百两银子起家的，他只要有了银子，还能做起来。啊，那是以前，三年以后，这草原上的买卖便由我孙文举和规划的其他商号一块垄断了，其中他在瞎折腾。这王二八子也就会做草地上的买卖，哼，在这儿他都不是我的对手，做其他的买卖我能怕他吗？嘿嘿，哼，说到底，他就是个庄稼汉，见识啊，最多只有一拃高。<笑>大先生，说起这大圣魁，如果想做别的大买卖，只有两个人有路子。哪两个人？一个是郭德义，另一个就是张杰。大先生，只要你把这两个人给我盯住了，知道他们下一步的动向，我就会让王相清输的心服口服。嗯，这孙猴子，他终归逃不出如来佛的手心啊！啊，这连最后的路也让孙文局给断了。咱们总不能把这些货全数拉回归化吧？啊？太友，你不是去联系其他商号了吗？他们咋说？哎，快别人提了。人家说年号小，买卖小，拆不下点这来多货了。要让我说呀，都是大掌柜年前中那个什么三大斗，得罪了袁胜泽他们。你还有脸说呢？那三大斗的事儿不都是你传的呢？这我，嗯，哎，王大掌柜。您看，咱们到底该怎么办呢？咱们眼下，最主要的是应该把手里的货都弄出去。你没有银子，甚也干不了。这不废话吗？咱能处理给谁啊？孙文举。大哥，给孙文举。对呀、啊，你们大家想想，这次在楚古拉大会上，谁是赢家？是人家孙文举。人家现在是做了三十六个旗的买卖，是吧？大家想想，在乌里亚苏台，能吃掉咱们家所有货的，只有人孙家。把咱的货给孙文举，我不同意。大二啊，师傅说的话你都忘了？啊，咱们现在是做买卖，不是赌气打冤家。那做买卖就得有赔有挣，是不是啊？啊？就像你平时总解这个九连环，啊，要想进一步，那就得退一步，啊，啊，你现在要是不让孙文举占这个便宜，那咱们就得赔光了。啊、再说了，咱现在的处境没别的办法，只有这一条路了。让他占便宜，我不甘心。大掌柜，我们大伙都知道，您做的没错，可现在缺的不是一口气，是现银呢。这老话说得好啊，大丈夫能屈能伸。若他孙文举真能给咱们现银，即便是让他捡了个便宜啊，三年之后，咱们再把这个便宜给他讨回来，不就完了吗？
啊！大哥，这事儿我不管了，你看着办吧。行了，不用你管了，我跟老四去。我就不相信，那苏文局也是买卖人，这么大的便宜他能不占？大掌柜，破井无量海旗的王爷已经派人跟咱们要货了，咱们是不是赶紧从规划上货呀？王向清这小子是个二愣子。他要是万一一逞能，把货都拉回规划去，那咱们剩下的十六个旗的货咋办呢？大先生，你放心吧。你以为他们现在的买卖是王二八子一个人的？即便王二八子能赔得起，他的其他股东也赔不起啊。我都已经算好了，用不了几天，他们就会到我这儿来求我。